Okay Karagosi, umesema utanipiga mpaka utanioa. Yaani wewe unasubutu kuntusi mimi? Unasubutu kuntusi mimi? Yaani wewe kunioa mimi? Wewe unioe mimi? Sasa nakwambiaje? Leo nitakuonesha, nitakuonesha mpumbavu wewe. Chacha, ujuni kwa mlembo mpumbavu, ujuni kwa mlembo. Wanaume ni chichi hapa. Tuna jamu, tuna jamu kacha mwili. Wewe ngoja kwa chafi kabicha. Nichakwambia na kupiga leo mpaka nakuoa, na kupiga mpaka nakuoa. Chubili uone mpumbavu wewe. Kiki 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 kiki. Kula leki, makaliwa mbusiwe, makaliwa kondoo. Yaani wewe unazidi kutusi mimi, unazidi kutusi. Yaani wewe unioe mimi. Uone kidari ji, uone kidari. Kifua kikubwa, alafu tunataka unioe. Nakwambiaje? Ngoja nkuonyeshe sasa. Ngoja nkuonyeshe. <laughs> Unajifia na kifua wewe. Kacha hacho ni kifua na kifua wewe. Chacha nakwambiaje? Hicho nyama cha chambucha tu, hicho nyama cha chambucha. Ngoja nkuligeche kidogo kwanza, afu nkupige kipijo cha mbwa mwichu. Ai, wewe ni Jamani, kijana mdogo lakini mchawi. Kijana mdogo mchawi, yanatojezeka. Hata miaka 30 hujafika wewe. Lakini kigagula mkubwa, yani kidogo tu umenilegeza hivi. Ah, kwa mimi nyama za sambusa jamani, mimi nyama za sambusa. Nimekwambia mpumbavu wewe, chacha hapa ni jeji ni moja limebaki. Chema, nimekubali kuolewa na wewe kwa mahali ya tacho 300. Chema haraka kabla sijapatiwa ubongo wako mpumbavu wewe. Aa, misisemi bwana hizo ni zalao, utaniwaje mimi bwana wewe? Utaniwaje? Huo ni kidali hichi. Utaniwaje? Kama kunilegeza ushanilegeza, niache niondoke. Niache niondoke lakini mimi sikubali uniwe wewe. Utaniwaje mtu kama wewe? Utaniwaje? Yaani mimi niolewa na mwanamume wangu. Eh, naijua hiyo. Nipakie mafuta hapana. Zalao hizo, zalao kwa kweli. <laughs> no 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 no. <laughs> Nimekubali. Sasa usingesema mpumbavu wewe, usingesema. Msha kwa mke wangu wewe, msha kwa mke wangu. Sasa nakwambia hivi, nenda kawaambiwa kutuma kwamba usije tena katika nyumba kina sarafini na ukawaambie wewe msha kwa mke wangu. Sema sawa mume wangu, sema sawa mume wangu. Sawa mume wangu. Mlembo, piga vitu bwana, piga vitu. Yaani kuna baadhi ya wanawake wanashangaza kweli mimi jamani mzee Kazimoto. Eti wanatumia pesa zangu siku moja tu, kesho kesioni tena. Sasa sijui tatizo ni nini. Piga vitu mlembo, piga vitu tumia hela. So baby, usijali, mimi nadhani hao wengine hawajui mapenzi. Ndio maana wamekuacha. Lakini hapa umekutana na mtoto anaitwa Jessica. Mtoto anaitwa Jessica. Yaani nitakupa mapenzi na mimi ni wa milele kwako. Sitaondoka. Oh, Jessica we, yani unazidi kunifurahisha mtoto. Unazidi kunifurahisha. Sasa nakwambiaje mtoto Jessica? Piga bia na nakuahidi na kupa milioni 30 na niko radhi mimi kumwacha mke wangu. Sirudi tena nyumbani Jessica. Sirudi nyumbani. Nitaenda kuishi na wewe kuanzia sasa hivi Jessica. Umenielewa Jessica na kupenda Jessica. Ah! Milioni 30. Mpenzi wangu nimefurahi kwa kweli nimefurahi yani nakuahidi mpenzi wangu mimi na wewe tutaishi katika shida na raha katika shida na raha sito kuacha kwa chochote kile hakuna kitu kitanifanya mimi nikuache mimi ndio Jessica Jessica mwenye mapenzi yake hapa mjini Ah oh, Jessica we nikiwa na wewe na enjoy Jessica Jessica pipe mapenzi Diamani biata bia bia biata napenda nikielewa nipande juu ya meza nipande juu ya meza nipande juu ya meza za 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 za
no, 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 no. <laughs> Inabidi nijiandae nikafuatilie wale wote wanaotaka kumsaidia Sarafina na mama yake Sarafina. Niwafuatilie wote kama maagizo ya mtumishi mkuu alivyoniagiza. Inabidi niondoke sasa. Cheke tu cheke tu maipi. Wiki karosi, unafanya nini hapa? Unafanya nini? Na nilishakupa kazi za kufanya. Unafanya nini? Hivi unajua kinachotukabili sasa hivi? Unafanya nini hapa? Hapana mtumishi mkuu wa mzimu mkuu, sijui, lakini ndio nilikuwa najiandaa niondoke. Yaani na watumishi na wasaidizi wa hofu kabisa. Hivi unajua kilichonipata mimi? Unakijua? Nusu la mtoleo lolo. Yaani mkutana na kiumbe wa ajabu, anakaba kwa mbali mbali hivi, anakaba kwa mbali mbali, yani hata kushiki lakini nusu 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 roho yangu itoke. Mbavu mkubwa, unafanya nini hapa? Unafanya nini wewe? He, jamani makubwa, anakaba kwa mbali mbali? Ndio anakabaji sasa hivi jamani, ndio anakabaji. Makalio bata maji, yani mimi naongea seriously. Unaona mimi nachekesha hapa. Nimekwambia hivi anakaba kwa mbali mbali, akushiki mkono katika koo lako, lakini unakabika. Nusu la lango itoke jamani. Nusu la lango itoke. Alafu ninafanya kazi hapo amekaa tu. Sasa nakwambiaje kamtafute ule kiumbe, kamtafute ule kiumbe mpaka umpate na umpe adhabu yake. Ndio kazi yako niliokupa mpumbavu mkubwa. Ondoka hapa. Ondoka haraka. Umekalia umbea umbea tu. Mtumishi wa mzimu mkuu, usijali. Sasa nakwambiaje huyo aliyokufanyia hivyo anayekukabia siku kwa mbali mbali hapa afui dafu hapa afui dafu hiyo kazi ulonipa naenda kuifanya nitampiga kipijo hicho atajuta kuzaliwa Sarafina dada yangu hivi haukudhulika kweli baada mume wako kukupiga Malia acha nikwambie ukweli tu baada ukaenda hospitali Daktari akaniambia mtoto anaweza kazaliwa au asizaliwe kwa sababu ngosu alinipiga sana maeneo ya tumboni. Sasa chonde chonde Maria, chonde chonde. Hii ibaki kati yangu mimi na yeye hisili. Ngosu asijue. Asijue lolote kuhusu hilo. Umenielewa Maria? Nakwambia matatizo yangu kwa sababu na kuamini. Sarafina, usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi, siwezi kumwambia ngoso hili, siwezi. Na kuonea huruma dada yangu, na kuonea huruma. Mimi nitakuwa mtu aina gani? Yaani nikuzidishie matatizo? Hapana, mimi na wewe nipo bega kwa bega. Nitakusaidia kwa lolote lile, kwa lolote dada Sarafina. Basi ndo hivyo Maliam, kiukweli. Hii ndo nimeingia tu ili mradi. Nimetoka baba yangu lakini siku mapenzi yangu kuna mwanamume nampenda jamani kuna mwanamume wangu nampenda kule kweli anaitwa Usmani lakini baba yangu kwa sababu ya hela amelazimisha kuingia huku na alinitishia kwamba nikikataa atanipa laana kwa sikuwa na jinsi mimi sikuwa na jinsi lakini na wasiwasi sio mwanangu atazaliwa sio atafaliki ah jamani Mungu tu anajua yambeleni Mungu tu anajua jamani kweli Sarafina sisi binadamu hatujui lolote la mbele yetu tumombe Mwenyezi Mungu tu akusaidie Sasa kijana kuna watu wamenielekeza hapa umeniambia nije hapa nikuone wewe kuna vitu unavyo Ya hapo ndo kumtoka kutumbuka sema chochote nini hapa ile kuelekeza hajakosea hata kidogo hajakosea Aha sasa kijana najua mimi shida yangu bwana nina shida ya vumbi la Kongo nina shida ya vumbi la Kongo nipi ile mtoto ni tatu nina shida nalo kweli yenu Sawa kaka hapa utapata vumbi la Kongo kutoka Kinshasa utaenda kutumbuka shimi yangu hata ingia ina show Kula leki sasa nasemaje huyu mwanamke sana nifanye kibuli sasa leo nitamkomesha nitamkomesha leo nampakia vumbi la Kongo 
kutoka Kinshasa. Nakwambia ataimba mama leo. Ataimba mama. Usimu ni mwanangu. Sasa inabidi ukubaliane na matokeo. Inakubidi mwanangu upige hatua ya kumpe katika maisha yako. Inabidi ukubaliane na matokeo mwanangu. Ada, baba, unamaanisha nini? Unamaanisha nini mzee wangu? Osmani mwanangu, unamaanisha mpenzi wako ambaye ulikuwa unategemea utamuoa, sasa ameshaolewa. Mwanangu, piga hatua mpya katika maisha yako. Tafuta mwanamke mwingine uoe. Maana huyo si wako kwako tena, ndio maana haikupanga ndoa yenu. Ada, baba, hapana, hapana hata kidogo. Baba yangu, mimi bado nina imani. Nina imani ipo siku moja. Sarafina wangu atarudi tu. Sarafina atarudi. Baba, si toa mwanamke mwingine yoyote. Mimi Sarafina ndo nampenda katika maisha yangu. Nampenda, nilimpenda na nitaendelea kumpenda. Hivyo, sina nafasi ya mwanamke mwingine katika moyo wangu. Baba, nitamsubiria Sarafina, hata kama ni kondotoni, lakini naamini ipo siku nitaamka katika usingizi huu na Sarafina atakuja kwangu. Osmani mwanangu wewe ni mtu mzima sawa siwezi kupinga maamuzi yako lakini kaa chini tafakari kwa kina na ufanye maamuzi sahihi mtu ameshaolewa sasa unamngangania ili iweje unamngangania ili iweje utampatia wapi mwanangu hii dunia inabidi ujifunze vitu vingi ala hapana baba hayo ndo maamuzi yangu labda nikwambie tu baba yangu sarafina akitoka mama yangu sarafina ndo mwanamke pekee alichukua nafasi kubwa katika moyo wangu. Hivyo siwezi kumpa nafasi nyingine mwanamke yote yule. Baba yangu, nielewe hilo. Usiku unazidi kuwa mneni. Huyu mwanaume mpaka sasa hivi hajarudi. Jamani, pombegeni jamani hizi. Pombe pombegeni jamani hizi. Huyu mwanaume, bora unanitia wasiwasi mimi. Hapana kwa kweli, mzika zimutu mume wangu. Mimi nimekuchoka na juta kuli kweli na juta kuolewa na wewe. Ha, hacha rudi nyumbani. Mume wangu mzee Kazimoto. Kwa kweli unanitesa jamani. Kwa kweli unanitesa. Unajua kabisa na kutegemea wewe katika masuala yote. Nguo chakula kila kitu. Sasa usiporudi mimi atanihudumia nani? Atanihudumia nani mume wangu? Kwa kweli hii ndoa inaishi basi tu. Hivi, huyu mtumishi mkuu wa mzimu mkuu anawezaje kupigwa? Anawezaje kupigwa? Sisi wote pale ndio tunamtegemea yeye kwamba ana nguvu kubwa kutuzidi. Lakini anapigwa? Hapana. Sasa nasema hivi, huyu aliyokupiga hapa kongo hawezi kufua dafu, hawezi kufua dafu. Akikutana na chuma hichi cha leli, atapewa kichapo mpaka ataita mama. Kicha <tipi> wewe, uchaicha baba, uchaicha baba mchenchi we. Kwa hiyo chuma cha leli, kwa hiyo cha leli chindio. Chacha nakwambiaje? Mimi chuma cha mjerumani, mimi chuma cha mjerumani. Ni leo nitakupiga kipijo hicho na ile chula yako kama daga ya kamba. Hiyo ikumwe lako ile kama daga ya kamba. Utajua ujui, utajua ujui. Kumbe ni wewe ulimpiga mkuu wangu? Mbako ukamfanya alalamika sijui kuna mtu anakabia mbalimbali, anakabia angani angani mkono wako ufike kwenye koo. Kumbe ndio wewe? Ha? Mtu mwenye ni dhaifu, umedhoofika. Hoi hai, we goi. Hicho nipige mimi. Mpumbavu mkubwa wewe. Sasa leo nitakupiga kipigo hicho. Utosahau mashini mwako. Hehehe. Mkoje kwanza nikufanyie unyanyaje kijinchi kidogo. Nikufanyie unyanyaje kijinchi kidogo. No 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 no. Ai, jamani, mkoje unatoka, mkoje unatoka, mkoje unatoka tena wewe. Inatosha inatosha kumbe kule nakabia ngani ngani unakabia ngani ngani inatosha jamani inatosha inatosha Ha 
Jacob mchana mzuri kabisha. Mchana mzuri. Chacho hunjoka. Hunjoka. Lakini na kutafutia bwana. Na kutafutia bwana. Mimi na sijamalijana. Na chuki nyingi za kufanya. Lakini nitakutafuta sio wewe. Dada yangu nyamaume. Katika chama chetu cha kichawi, mzimu mkuu amesema mtu atakayeleta kafara kubwa ndio atakuwa mchawi mkuu. Ndio mdogo wangu Nyamira. Unajua familia mzee Makoti na mkewe na mwanae Ngoswe wanaangaika kweli kweli kupata kafara kubwa ili wae wachawi wakubwa. Sasa hatuwezi sisi tupitwe na wao. Inabidi tufanye juu chini tuwazidi. Sasa dada tunafanyaje? Maana tusipoangalia tutakuwa tunatumikishwa na wale watatuzidi kila kitu, watatuzidi mali, watatuzidi uchawi. Sasa hatuwezi kukubali. Tunafanyaje dada yangu? Nyamira mdogo wangu, sasa hapo inabidi tuanze kutafuta kile wanachokitafuta. Na tuwekee vikwazo katika njia zao. Tukikipata sisi hicho kitu, basi tunampelekea mzimu mkuu na atatupa cheo cha kuwa wachawi wakubwa. La sivyo tutatumikishwa na wale wakiwa wachawi wakubwa. Chite, chite ukae. Chite, chite ukae. Chite, chite ukae. Dada yangu, una akili kwa kweli. Una akili. Inabidi tuwekee vikwazo katika njia zao. Tukipate kile unachokitafuta, tuondoke dada yangu. Nguvu na kutuma uende ukabadilishe lile vumbi la Kongo alochukua ngoswe ili akamkomoe mke wake. Kalibadilishe na iwe dawa itakayobadilisha maumbile yake ya kiume yawe maumbile ya kike. Hii ni adhabu. Atakaa nayo ndani ya siku saba. Nenda kaibadilishe haraka iwezekanavyo. Kabadilishe lile vumbi. Iwe dawa itakayomsaidia Sarafina asiumie. Nenda haraka. <tos> Sasa hii mwanamke nasemaje? Tunifanya ni kibuli wewe. Tunifanya ni kibuli. Leo nitakukomesha. Nitakukomesha. Leo sikuchapi makofi, sikuchapi ngumi. Lakini utakachokipata, utahadithia. Utahadithia na kuambia pumbavu mkubwa wewe. Tumesemea kwa wazazi wangu wewe. Ngoja nani nikomoa? Ngoja nkuonyeshe sasa leo. Ai, 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 ai. Mpenzi wangu, mpenzi wangu. Naomba unipeleke hospitali mpenzi wangu. Naomba unipeleke hospitali. Yaani nahisi maeneo ya tumboni huko kuna uma kuli kweli. Maumivu yanazidi. Naomba unipeleke hospitali mpenzi wangu. He, jamani, mpenzi wangu msikazi moto. Yaani hata kuenjoy usije enjoy. Ndio kwanza umefika nyumbani kwangu, alafu unaanza kuumwa. Kweli? Yes, ka. Naomba unipeleke hospitali. Naomba unipeleke hospitali. Hayo mengine tutaongea baadaye. Ili imetupia ghafla tu. Yeni upande wa kushoto na wakuliwa tumbo langu kuna uma kuli kweli kuna uma sasa sijui kwa nini na imetupia ghafla tu naomba unipeleke Jessica hayo mengine tutazungumza bwana mm, haya twende lakini leo umekunywa pombe nyingi ujue umekunywa pombe nyingi kweli kweli crate mbili za pombe umekunywa peke yako lakini mimi chupa moja tu wewe crate mbili mm, haya twende tukapime bwana twende tukapime usije kanifia bule Mkeo wangu, leo ni maudi mapema na nataka nkufurahishe. Umenielewa eh? Mm. Tangia lini wewe ukarudi na furaha hivi? Tangia lini? Na unifurahishe nini? Unifurahishe nini wewe mwanaume? Kila siku kirudi makelele makelele. Unanipiga, unanisimanga, tangia lini? Leo kuna nini leo? Leo kuna nini? Sarafina mke wangu. Siku zifanani. Sio kila siku Jumapili. Umenielewa eh? Sasa leo mme wako ngoswe nimerudi nyumbani nataka nikufurahisha mke wangu. Ngoje nikaoge ili tuje tufanye mambo yetu. Aha, sawa. Sawa nenda kaoge tu. Lakini nina wasiwasi kwa kweli. Yaani nakuwa muwazi tu, nina wasiwasi. Nenda kaoge sawa hamna shida. Hamna mke wangu. Nishakwambia siku zifanani wala usijali. Eh. 
Ehe, mzee, karibu. Niambie, shida ni nini? Daktari, kiukweli imetokea ghafla tu. Yaani upande wangu wa kushoto wa tumbo langu na upande wangu wa kulia unaanza kuuma ghafla tu. Tena unaoma kwa nguvu. Sasa sijui tatizo ni nini. Ah, mzee, je wewe ni mtumiaji wa vilevi kwa wingi? Daktari, natumia ndio, lakini sio kidhi ile. Yaani mimi naishi ni miroga jamani, ni mirogwa. Haiwezekani. Yaani hafla tu. Ah, ah, mzee, usio na mira potofu. Hizo nyakati za kusema umirogwa zimeshapita na wakati. Jambo la kwanza natakiwa upime hospitali ugundulike na tatizo gani. Kama tatizo lilionekani ndio utende upande wa pili. Lakini jambo la kwanza na la msingi inabidi upime ugundulike na tatizo gani. Watu wengi wanafariki kwa sababu njia yao ya kwanza nakimbilia kwa waganga tu. Kumbe unakuta mtu anaumwa malaria lakini anasema amerogwa. Sasa ngojea kufanya vipimo ili tugundue na tatizo gani. Sawa daktari. Lakini mimi ninavyojua huu ni mkono wa mtu tu. Huu ni mkono wa mtu sio bule. Yeye ni watu wanaonenea gari mimi. Wanaonenea donke. Yeye ni binti yangu kolewa katika familia ya kitajiri. Imepata mahela mengi. Naanza kuyatumia vizuri. Watu roho zinawauma. Huu ni mkono wa mtu. Na mimi ni hivyo huu ni mkono wa mtu tu. Haya nipime. Nijue naumwa nini. Ngoja huyu mwanamke kimaskini nimpakie mkongo sasa. Leo atanikoma, atanikoma na kwambia. Oh, no 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 no. <laughs> sasa nishampakie mkongo mpumbavu huyu. Sinajifanya ni jeuri. Sasa leo nataka utoe machizi ya damu. Leo utatoa machizi ya damu. Yaani unajifanya na kidomodomo mashine ya umbea. Hicho nilo kuambia wazazi wangu mlifumania mpumbavu mkubwa. Ale kwambia mimi nakupenda ni nani? Sasa nakukomesha leo, nakukomesha mjinga mkubwa huyu. <laughs> no 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 no. <laughs> Hui mwanaume. Mbona leo simuelewi jamani? Mbona simuelewi hata kidogo? Yaani kauli zake sizielewi hata kidogo. Au kuna kitu nataka kunifanyia huyu? Eh Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie Sarafina. Mimi ninaitwa mwanamke wa kimaskini, mwanamke wa fukara, mwanamke kapuku. Naomba unisaidie kama kuna kitu kibaya, kimrudie mwenyewe huyu mwanaume, kimrudie mwenyewe. Ehe, mke wangu, nimeshakoga, nimerudi sasa. Tuanze kazi. He? <laughs> Yamani, hivi mwanaume ana akili kweli? Wewe <laughs> mwanaume, jiangalie chini kwako kulivyo hapo. Jiangalie chini kwako kulivyo. Wewe mwanamke mpumbavu nini? Sasa niangalie nini? Niangalie nini sasa? <laughs> no no no. <laughs> Jamani, angalia mwenyewe. Angalia mwenyewe tu. <laughs> no. Naangalia ndio, lakini kama hakuna kitu cha maana, unanipombaza akili yangu tu. Na kutia makofi, tena nitakupiga zile ya kipindi cha siku ile. Pumbavu mkubwa, ngoja niangalie sasa. Kisha! Hmm? Jamani Mkonga wangu umeenda wapi tena mkonga wangu jamani? Umeenda wapi mkonga wangu tena? <laughs> jamani majinani, leteni mahali huko, leteni mahali. Mtu ndiko mwanamke jamani, leteni mahali huko. Ah ah, mama 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 mama, hapana kwa kweli, hapana. Yeni mkonga wangu umepotea. Haiwezekani jamani, haiwezekani. Yule jamaa kanuzia dawa fake. Yule jamaa ni mchawi kabisa. Ni mchawi kabisa jamani. Haiwezekani. Yeni kumekuwa flat ghafla tu. Haiwezekani jamani, haiwezekani. Nimekuwa mwanamke, haiwezekani. Ngoso mimi. Baba zima mimi. Baba lizima mimi. Yeni nalifua lote hili. Nimekuwa mwanamke. Hapana kwa kweli, hapana. 